யாருமே உள்ள நுழைய முடியாத ஒரு அழகிய தீவு வெளி உலகத்தோடு தொடர்பில்லாத பழங்குடியினர் இதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வடக்கு சென்டினல் தீவு இந்தியாவுக்கு சொந்தமான இந்த தீவு அந்தமான் நிக்கோபர் யூனியன் பிரதேசத்திற்குட்பட்ட பகுதி மியான்மருக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கு இடையே வங்க கடல்ல இருக்கு இந்த சின்ன தீவு இந்த தீவுல மிகவும் பழமையான பழங்குடியினர் வாழ்றாங்க அவங்க சுமார் அறுபதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னதாவே அங்க தொடர்ந்து வாழ்றாங்க உலக நாகரிகத்தின் ஒரு சதவீதம் கூட அண்டாத ஒரு இடம் இந்த பூமியில உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு சரியான பதில் கண்டிப்பா இந்த தீவு தான் அங்கு வசிக்கும் பழங்குடியினர் வெளி உலகத்தை சேர்ந்த எல்லாரையும் ஒரு எதிரியாவே பாக்குறாங்க அவங்க கூட வெளி உலகத்தை சேர்ந்த யாரும் தொடர்பு கொள்ள முடியாது இந்த தீவுல வசிப்பவங்க கடைசி கற்காலத்தை சேர்ந்த பழங்குடி மக்கள் ஆவாங்க இவங்கள சென்டினல்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த தீவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க இவங்க பேசும் பாஷை என்ன இவங்க செய்யும் தொழில் என்ன இவங்களோட வாழ்க்கை முறை என்ன அப்படிங்கறது குறித்து யாருக்குமே தெரியாது இவங்களை பத்தி எந்த ஆவணமும் யாருக்கிட்டயும் இல்ல பெரும் மர்மமான முறையில இந்த தீவு மக்கள் வாழ்ந்து வராங்க இங்கு வேட்டைதான் முக்கிய தொழிலா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுது இந்த தீவுக்குள்ள யாராச்சும் நுழைய முயற்சி செஞ்சாங்கன்னா உயிர் பிழைக்க தப்பி ஓடணும் அப்படி இல்லைனா உயிரை விடணும் இதுதான் வழி வேற வழி எதுவும் கிடையாது கடந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெள்ளையர் அரசால அந்தமான் சிறையில அடைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கைதி அங்கிருந்து தப்பிச்சு இந்த தீவுக்குள்ள போயிருக்காரு ஆனா அவரது கெட்ட நேரம் இந்த தீவு வாசிகள் கிட்ட சிக்கி உயிரிழந்திருக்காரு அடுத்த நாள் இவரோட உடல் அம்புகள் தாக்கியும் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு பிணமா கிடந்திருக்கு அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி பிரிம் ரோஸ் அப்படிங்கிற கப்பல் இந்த தீவை ஒட்டி உள்ள பவளப்பாறையில கரை கட்டி நின்றிருக்கு கப்பல்ல நிறைய மாலுமிகள் ஊழியர்கள் இருந்திருக்காங்க கப்பலை பார்த்த தீவுவாசிகள் வில் அம்போடு படைய திரட்டி கப்பலை தாக்க கிளம்பி வந்திருக்காங்க இவங்கள பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த கேப்டன் உதவி கோரி ரேடியோ மூல தகவல் அனுப்பியும் கிடைக்கல நல்ல வேலையா அப்போ வீசிய பெரு அலையில கப்பல் தானாவே நகர தொடங்கியிருக்கு இதனால எல்லாரும் உயிர் பிழைச்சிருக்காங்க இந்த தீவு மக்கள் ரொம்பவும் உணர்ச்சிகரமா இருப்பதாலும் வெளி உலக நாகரிகம் தங்கள அண்ட விடாம கவனமா இருப்பதாலும் இவங்கள தொல்ல பண்ணாம அப்படியே அவங்க போக்குல விட இந்திய அரசு முடிவு செஞ்சது அந்தமான் நிர்வாகமும் அதே முடிவுக்கு வந்தது இதனால இந்த தீவுக்கு போறது சட்ட விரோதமானது அப்படின்னு மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்கு மீறி போக முயற்சி செஞ்சா அவங்க கைது செய்யப்படுவாங்க இதுக்கிடையில இந்த தீவுல வசிக்கும் மக்களையும் அவங்களது வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை முறைக்கும் மதிப்பு கொடுக்கும் அதே வேலையில அவங்க நோயின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு சர்வைவல் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற தொண்டு நிறுவனம் வலியுறுத்தி வருது இவங்களுக்குள்ள தொற்று நோய் ஏதாவது பரவி விட்டா அவ்வளவுதான் மொத்தமா அழிந்து போய்விடு அபாயம் உள்ளதா அந்த அமைப்பு சொல்லுது ஆனா உண்மையில வெளி உலக மக்களை விட இவங்க தான் மிகவும் ஆரோக்கியமா நிம்மதியா சந்தோஷமா இருப்பதா சொல்லப்படுது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்திய பெருங்கடல்ல ஏற்பட்ட சுனாமி தாக்குதலுக்கு அப்புறம் சென்டினல் தீவு மக்களின் கதிய அறிய இந்திய அரசு ஹெலிகாப்டர் ஒண்ணு அனுப்பியிருக்கு அப்போ இந்த தீவு மட்டும் பத்திரமா பாதிக்கப்படாம இருந்தது தெரிய வந்திருக்கு பக்கத்துல உள்ள பல தீவுகள் அந்தமான் தீவு ஆகியவே பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கு ஆனா இந்த தீவு அதில் உள்ள மக்களும் தப்பிச்சிருக்காங்க இந்திய ஹெலிகாப்டர் தீவை வட்டமடித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட போது கீழே இருந்து பழங்குடி மக்கள் கற்களை வீசியும் தீ கொண்ட அம்புகளி எய்தும் இந்திய ஹெலிகாப்டருக்கு எதிர்ப்புகளை காட்டியிருக்காங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜான்வரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த பகுதிக்கு வந்த ரெண்டு மீனவர்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்த போது தீவு மக்கள் கிட்ட சிக்கி ஈட்டியால குத்தப்பட்டு உயிரிழந்திருக்காங்க அவங்களோட உடலை மீட்க இந்திய கடலோர காவல் படை முயற்சி செஞ்சிருக்கு ஆனா வில்லம்பு தாக்குதல் பலமா இருந்ததால இந்திய படையினரால கரைய கூட நெருங்க முடியல இந்த தீவு மக்கள் ஏன் இவ்வளவு தீவிரமா வெளி உலக மக்களை எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுது இந்த தீவு இதுவரை யார்கிட்டயும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கல அப்படிங்கறது முக்கியமான ஒண்ணு இங்கு உள்ள மக்கள் வசந்தா இந்த தீவு இதுவரை இருந்து வருது அதனால வெளி உலக தாக்கங்கள் இந்த மக்கள் கிட்ட சுத்தமா இல்ல இதன் காரணமா இந்த தீவுக்கு யாராச்சும் வந்தா அவங்கள எதிரியா மட்டுமே அங்குள்ள மக்கள் பாக்குறாங்க அதனால யார் வந்தாலும் எதிர்க்கிறாங்க கொள்றாங்க மேலும் வெளி உலக மக்களால தங்களது கலாச்சாரம் இனம் பாதிப்புக்குள்ளாகலாம் அப்படிங்கறனால அதை காக்கும் வகையிலுமே இவங்க யார் வந்தாலும் எதிர்க்கிறாங்க இந்த தீவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது சரியா தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல முப்பது பேர் வரை இங்கு இருந்ததா சொல்லப்படுது இப்ப நானூறு பேர் வரை இருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது வெளி உலக நாகரிகம் இந்த தீவு தீண்டாம இருப்பதாலதான் இந்த மக்கள் இவ்வளவு காலமா இங்கு தாக்கு பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்பப்படுது இதுவே தொடரட்டும் அப்படின்னு இந்திய அரசு அவங்கள அவங்க போக்குலேயே விட்டுட்டாங்க